মকসুদুল মমিনিন বই একটা হেডলাইন আছে অবিবাহিত ছেলে মেয়ের পড়া নিষেধ যে দেখে সে পড়ে যে দেখে সে পড়ে বাপরে ব্যাপারটা কি এখানে কি লেখা আছে একসাথে অনেক জালহাদিসের পাওয়া যায় জালহাদিসের কারখানা এগুলা হলো খায়রুল হাসর নাম শুনছেন না বারো চামদের ফজিলত নেক আমল মকসুদুল মমিনিন নে আমল কোরআন নাফেউল খালায়েক বিষাদ সিন্ধু নাম শুনছেন এগুলা এগুলা হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি মকসুদুল মমিনিন বইটাও অনেকটা এরকম এ ব্যাপারে আমি আরেকটু মানে কঠিন কথাই বলতে চাচ্ছি এই মাকসুদুল মোমেনিন নিয়ামুল কোরআন নাফেউল খালায়েক সমাজে প্রচলনের জন্য আমাদের সমাজের ভালো আলেমরা সিক্সটি পার্সেন্ট যাই আমাদের দেশে কিছু কিতাব আছে বিদাতের শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব হচ্ছে মকসুদুল মোমেনিং পড়বেন বলে বলছি না নামটা সতর্ক করার জন্য জীবনে এই কিতাব পড়বেন না তো ওখানে লিখা আছে ভরা পেটে স্ত্রী মিলন হলে ছেলে ভ্যাং হয় সফরের পূর্বে স্ত্রী মিলন হলে ছেলে তেরা হয় চন্দ্র গ্রহণের সময় স্ত্রী মিলন হলে ছেলে কানা হয় সূর্য গ্রহের সময় স্ত্রী মিলন হলে ছেলে খোড়া হয় প্রায় আট পৃষ্ঠা আছে আল্লাহ রাস্তে একটা কথাও সত্য নয় সবে মিথ্যে শুধু মিথ্যে নয় এটা কোরআন মাজিদের বিরুদ্ধে এসেছে ইচ্ছা মতো তোমরা তোমাদের খেতে আসো তোমাদের ইচ্ছা মতো পৃথিবীর মানুষ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের জমি পৃথিবীর মানুষ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের খেত তোমরা তোমাদের জমিতে আসো তোমাদের ইচ্ছা মতো সকালেই কি বিকেলে কি দুপুরে কি ভরা পেটে কি খালি পেটে কি সফরের পূর্বে কি চন্দ্র গ্রহণে কি সূর্য গ্রহণে কি তোমাদের ইচ্ছা মতো সৌর্য গ্রহণ আবার কি আমি আল্লাহ বলছি তোমার ইচ্ছে আবার বইয়ে লিখা আছে অনিচ্ছে কোরআন মাজিদের বিরুদ্ধে কথা আছে আপনি সাবধান থাকুন এই বইগুলো হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের গোডাউন এখানে একসাথে অনেক জালহাদিসের পাওয়া যায় জালহাদিসের কারখানা এগুলা হলো খাইরুল হাসর নাম শুনছেন না বারো চামদের ফজিলত নেক আমল মকসুদুল মোমিনিন নে আমল কোরআন নাফেউল খালায়েক বিষাদ সিন্ধু নাম শুনছেন এগুলা এগুলা হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের কারখানা এগুলোর ভিতরে একটা দুইটা না মানে কয়েকশো জালহাদিস মিথ্যা কথা পাইবেন এগুলোর ভিতরে এক একটার ভিতরে তবে যে এক সময়ে আমাদের দেশের যারা বড় বড় আলেম ছিলেন তারা বাংলা ভাষায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন মনে করতেন বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা এটা মুসলমানের ভাষা এই জন্য ওই সময় মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস বাংলায় পড়ানো হতো না উর্দুতে পড়ানো হইতো ফার্সিতে পড়ানো হইতো কোরআন হাদিসের অনুবাদ প্রথমে আরবি থেকে ফার্সি তারপরে ফার্সি থেকে উর্দু এখন উর্দু থেকে বাংলা ডাইরেক্ট আরবি থেকে বাংলা না মাঝখানে ফার্সি উর্দু হয়ে তারপরে বাংলা ওই সময় তারা বাংলায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন এই জন্য বড় আলেম যারা ছিলেন তারা বই লিখতেন না বাংলা ভাষা এই সুযোগে তখনকার কিছু সাধারণ আলেম তারা বই লিখে ফেলছেন এই বইগুলোর মধ্যে কোন সহি হাদিসের কোনো সহি যাচাই বাসাই বিহীন অসংখ্য মিথ্যা কথা জাল হাদিস জাল কথা এই বইগুলোর মধ্যে লেখা হয়েছে তো এখন ওই আমলটা চলে গেছে যে আমলে সাধারণ মুসলমান এই বইগুলো ছাড়া তো আর পায় নাই ইসলামের বই বলতে এগুলো ছাড়া আর কিছু ছিলই না আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন সাধারণ মুসলমান যারা আমল করছে আল্লাহ তাদেরকে এটার জন্য জাহান নাম দিবেন না এটার জন্য ধরবেন না তারা করবেন তাকে তাদের তো এর বাইরে উপায় ছিল না তারা এগুলো পড়ছেন এগুলো পরে দিনের উপরে চলার চেষ্টা করছেন কিন্তু এখন তো আর এগুলো নিয়ে বসে থাকলে হবে না এখন আলহামদুলিল্লাহ কত সহজে আমাদের কাছে সহি কোরআনে কারিমের বাংলা আছে তাফসির আছে হাতিস আছে সব এলেম এখন আমাদের কাছে হাজির সুতরাং এখন এই জাতীয় বইগুলো বাদ দিতে হবে এই জাতীয় বইগুলোর মধ্যে অসংখ্য কথা কোরআন হাদিসের নামে মিথ্যা কথা বিষাদ সিন্ধু যে বইটা এটা হলো উপন্যাস এটা কোনো ধর্মীয় বই না কিন্তু মুসলমানেরা ভুল বুঝে এটার উপন্যাসের ধর্মীয় বই বানায় ফেলছে উপন্যাস এক জিনিস ধর্মীয় বই আরেক জিনিস কিন্তু উপন্যাসকে যখন আপনি ধর্মীয় বই বানাইবেন তখন কোরআন সুন্না ইসলাম সব বিকৃত হয়ে যাবে
পর্যায়ক্রমে প্রথম কথা বোন নিয়ামুল কোরআন বইটা কেউ পড়বেন না এটা অত্যন্ত আপত্তিকর অনেক জাদু আছে নিয়ামুল কোরআন নিয়ামুল কোরআন নামে যে বই বাজারে প্রচলিত রয়েছে এটা আমি বলছি এই বাংলাদেশেরই খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকি তিনি জাল হাদিসের বিষয়ে একটা বই লেখাইছিলেন এটা উনিশশো সালের দিকে প্রকাশিত উর্দুতে সমাজে প্রচলিত জাল হাদিসগুলো ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করার পরে তিনি লিখেছেন এই সব বই পড়বেন না তার ভিতরে নেয়ামুল কোরআন না ফেউল খালায় এইগুলো সম্পূর্ণ জাল হাদি জাদু টোনা ইত্যাদি কেন্দ্রিকুল মোমিনিন একটি বই আছে জি এটা অবশ্য ওই কেতাবে নেই মাকসুদুল মোমিনিন বইটাও অনেকটা এরকম এ ব্যাপারে আমি আরেকটু মানে কঠিন কথাই বলতে চাচ্ছি যে এই মাকসুদুল মোমিনিন নিয়ামুল কোরআন নাফেউল খালা এক সমাজে প্রচলনের জন্য আমাদের সমাজের ভালো আলেমরা সিক্সটি পার্সেন্ট যায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলা বাংলা ওলামায়কেরাম বাংলাদেশে ইসলাম আসার পরে এই এক হাজার বছর পর্যন্ত মাতৃভাষায় দিন চর্চা করেননি আমাদের দেশের আলেমরা মাকসুদুল মোমিনিন যখন লেখা হয় তখন এ দেশে অনেক হক্কানি বড় বড় আলেম ছিলেন তারা উর্দুতে দিন চর্চা করেছেন ফার্সিতে দিন চর্চা করেছেন উর্দুতে বই লিখেছেন তারা মাতৃভাষায় দিন চর্চা না করে প্রথমত আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব অবহেলা করেছেন কারণ আল্লাহ কোরআন কেরিম বলে অমা আর সাল্লাম রাসুল ইল্লাহ ইসলাম কৌমিহি প্রত্যেক রাসুলকে আল্লাহ তার মাতৃভাষা দিয়ে পাঠান যে লেউবাইন আলহম তাদের কাছে মাতৃভাষায় বয়ানটা হবে আমরা আমাদের এলেম কালাম বয়ান এটা মায়ের ভাষায় জনগণকে দেওয়ার দরকার ছিল দেয়নি ওই সময়ে মাকসুদুল মুমিন মতো গ্রন্থগুলো যারা লিখেছেন তারা সাধুবাদ পাবেন অন্তত তারা দিনের জন্য কিছু কথা মুসলমানকে দিয়েছেন তবে তাদের জ্ঞানের পরিধি কম ছিল তারা যা পেয়েছেন তাই দিয়ে গেছে এই জন্য আমরা লেখকদের জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ তালা তাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে তাদের নেক আমলগুলো কবুল করেন তবে বইগুলো অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়েছে অনেক অগণিত এই জন্য বিশেষ করে নেয়ামুল কোরআন মাকসুদুল মুমিন নাফুল খালায়ক এই জাতীয় বইগুলো আমাদের পড়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আলহামদুলিল্লাহ মাতৃভাষায় ব্যাপক দিনের বই লেখা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমাণে গবেষণা বই ইসলামী প্রভাবে রচিত হয়েছে এটা বিশ্বে আর কোনো একক সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে আমার জানা নেই এই জন্য আপনারা ভালো লেখকদের গবেষণামূলক বই পড়েন সই হাদেশ ভিত্তিক বই পড়েন আপনি যে আমলটার কথা বলেছেন এটা অত্যন্ত পুরোপুরই জাল আমল অর্থাৎ কোরআন হাদিসে কোথাও এই আমল নেই এটা আপনি করবেন না মনের আশা পূরণের জন্য অনেক সহি আমল রয়েছে আমি এই মুহূর্তে একটা বাস্তব কথা বলি আমার কাছে এই টেলিভিশনের মাধ্যমে এক ভাই আসছেন আমাকে দেখে আপনার কাছে ঠিকানা নিছিল এখানে এসে দেখা করছিলেন মনে আছে আপনার উনি আমাকে বললেন যে আমাদের ঢাকায় তার সম্পত্তি আছে সম্পত্তিটা একজন নিছিল ডেভেলপমেন্টের জন্য দলিলও দেখছে না সম্পত্তিও দেখছে না খুব বিপদে আছে কেস কারবার করে আপনারা বলেছেন তাবিজ নেওয়া যাবে না কবিরাজের কাজ যাওয়া যাবে না আমাকে একটা সুন্নত আমল দিন এখন সুন্নত আমলের জন্য আমি কয়েকটা সুন্নত আমল দিলাম আলহামদুলিল্লাহ কয়েকদিন পরে তিনি আসছেন বোধ হয় দুই তিন সপ্তাহ পরে যে হুজুর ও আমার দলিলপত্র সব ফেরত দিয়ে গেছে মার্শাল্লাহ কাজে আপনারা সুন্নত আমল করেন মনের আশা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আলাম আমাদের দেশে কিছু কিতাব আছে বিদাতের শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব হচ্ছে মকসুদুল মোমিনিং পড়বেন বলে বলছি না নামটা সতর্ক করার জন্য জীবনে এই কিতাব পড়বেন না এই ভূতির কিতাব হ্যাঁ এই জগা খিচুড়ি কিতাব পড়বেন না তাতে কোরআন হাদিস ছাড়া সব আছে কি বুঝলেন আল্লাহ এবং রসুলের কথা ছাড়া সব কিছু আছে তাতে যা দুটো না আছে কেমন তারা প্রেম করতে হবে কারো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে পছন্দ হয়ে গেছে কিন্তু বাপমা তার মেয়ের বাপ মা বিয়ে দিতে চায় না কেমন করে মেয়েটাকে হাতাইতে হবে এই সব কিছু শিক্ষা নজ বিল্লা আছে জেহেল খাফের জিন্নাতের নামে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া আছে কুফুরিয়া কথাও আছে শিরকি কথাও আছে কোরআন হাদিসের তৌহিদের কথা শূন্যতের কথা শুধু নাই এই মকসুদুল মাহমদ দেশে বিবাহতে মেয়েদেরকে ও পাত্রীদেরকে গিফট দেওয়া হয় একশ্রেণীর মূল করা দিয়ে থাকে নেয়ামুল কোরআন দিয়ে থাকে এগুলো গাঁজা খুঁটি কিতাব এগুলিতে সুন্নত বিরোধী আকিদা বিরোধী বহু কথা রয়েছে সুতরাং আল্লাহর অস্তে সতর্ক করছি আমার ওতে কোনো লাভ নেই আমার লাভ নেই আপনি আমল করবেন আপনার লাভ আমার কি লাভ আছে ওই কিতাবটা একটু বাজারে একটু কম বিক্রি হবে অথবা আপনাকে সতর্ক করলাম অথবা বেশি বিক্রি হইলে কি আমাকে একটা পয়সা দিবে আমার কোনো লাভ নেই না দুনিয়ার লাভ আছে আর ফেরতে লাভ আছে যদি আপনি যান নামের পর থেকে বেঁচে যান শোনেন এতে কি বলছে এতে অনেক প্রত্যেক মাসের আমল শিখিয়েছে মকসুদুল মেম এককালে আলোচনা করার জন্য আমি অনেক আগে আজকে থেকে বারো তেরো বছর আগে মকসুদুল মেমের পাঁচটা বক্তব্য করেছিলাম অডিওতে সেগুলো রেকর্ড ছিল তাতে পড়ে দেখলাম প্রত্যেক মাসে মহরমে কি আমল সফরে কি আমল রবিউল আহলে কি আমল তারপরে এই করতে করতে বারো মাসে বারো রকমের আমল বারো মাসে এক এক মাসে কয়েক রকমের আমল সবগুলি ভিত্তি সবগুলি ডাহা ম
সালে সালামের কথা না তার মধ্যে এই রজ মাসের বেদাত গুলি এই সব গাঁজা খড়ি কিতাবে উল্লেখ আছে সুতরাং কোরআন এবং হাদিস বাদ দিয়ে মানুষের এই গুমরাহির পিছনে পড়বেন না